sitten tulee miksaus. Miten siihen liittyen yleensä, että nyt kun tosta kun puhuttiin, niin jos sulle tulee materiaali, mitä sä et ole äänettänyt, niin asetat sä reunaehtoja sille, että, että millaista matskua sulle saa lähettää niin miksattavaksi? Joo, kyllä mulla on sellainen, mulla on sellainen ää, aika hyvin hyväksi hiotunut sellainen lista. Joo. Sellainen tarkistuslista, mitkä kannattaa, mikä kannattaa käydä läpi, kun pakkaa ne failit ennen kuin lähettää. Musiikillisesti ei tietenkään mitään rajoitteita. Että kaikki oudot tyypit, jotka teette outoa muu saa, ottakaa ihmeessä yhteyttä. Joo. <laughs> niin, tota, no, niin. Se, on, se on tosi mielenkiintoista. Joo. Tossa muuten tuli mieleen, pitää rönsytä sen verran tuossa, kun sanoit tänne, että ennen kuin pakkaa ne failit. Tämä on semmoinen niin tärkeä juttu, Joo. mitä niin kuin jengi, jengi unohtaa sen samoin kuin itse sitten, kun on tekemässä tota työvaihetta sit siellä päässä, kun lähdetään laittaa niin kuin levypaino, niin kuin vaikka CD-levy tai vinylipaino. Joo. Ja kun se masteri on sitten fileinä, vaikka niin kuin DDP-faili, joka lähtee niin kuin CD-tehtaille, eli siis tämä niin kuin, niin kuin image, eli levykuva, Joo. mikä on niin kuin malli. Ei mulla levy tavallaan. Niin, kyllä. Niin tota, joskus on mennyt silleen, että se on jossain vaiheessa ollut datasiirrossa chippaamattomana. Aha. Ja sitten joku on chipannut sen taas uudestaan ja lähettänyt. Joo. Jossain välillä se on korruptoitunut. Sitten se menee tehtaalle. Tehtaalla painet, katsotaan, niin kuin, ajetaan se niin kuin tuosta tota, tsekistä läpi, niillä on automaatti tsekki, ne katsoo, että siellä ei, niin kuin, ei ole data korruptoitunut. Joo. Se on välissä purettu, data siirretty, chipattu uudestaan. Niin sitten siellä onkin siirtynyt markkeri. Oho, ja sitten siellä loppuu biisi keske. Joo. Ja tota, niin Katastrofi joo, ja, joo, ja sitten niin kuin, tavallaan ehkä niin kuin, tyyli joidenkin biisien vaihot ei ole siellä, missä pitää tämmöistä. Se on korruptoitunut se file. Joo, joo. Tehdas ei ole vastuus. Ö, yleensä kyllä poikkeukset, että kun laittaa ne ohjeet, niin kyllä se, että tota, jengi osaa sen verran hyvin käyttää nykyään noita laitteita mm. tai netti on nopea, niin ei saa oikeastaan mitään ongelma, ongelmia joo, sinänsä kyllä. tullut. Ja sitten kun digitaalinen äänitys vielä, niin ei ole niin kuin, nyt kohina. Kyllä. Kohina juttu, jotain klippailuja voi olla, mutta... Et. Joo, ja sitten tuosta niin datasirrosta korruptoitumista vielä sen verran, että ei, siis yleensähän sitä ei edes tapahdu. Niin Joo. Se saattaa selvitä kuivijaloa, vaikka olisi tämän, niin tämän virheen mm. tehnyt, että Joo. se olisi ollut chippaamaton se, pakkaamaton se tota, lähetetty, lähetetty file dataa. Ja sitten kun miksaukset alkaa olla valmiin, niin samalla lailla mä lähetän tavaraa sitten sinne bändille päin. Ja sitten mulla on aika lailla standardina ollut, että kaksi kertaa tehdään muutoksia sitten okay. miksauksiin. Ja se on niin kuin alalla ollut aika hyvä. Joo. Ja jos tehdään niin kuin albumi, niin yleensä mä laitan yhden biisin ekana. Että mm. vähän sitä yleissoundia tsekkailee sitä ja, ja sitten tehdään niin kuin pikkasen jotain ylös ja alas. Ja se löytyy kyllä aika nopeasti se. Kyllä. Ja tota no niin. Sitten siirrytään masterointiin. Joo. Miten sitten tämä masterointivaihe yleensä, niin no sehän sitten enemmän niin kuin tavallaan monien mielestä tämmöistä henkimaailman asiaa enemmän, <laughs> niin kuin, <laughs> mitä on kuullut. kuullut että... <köhö> Mistäkään se johtuu, en tiedä. Sä sanoit, että se on niin kuin henkimaailman juttuja. <laughs> no se siis voi semmoinen olla... niin kuin tavallaan henkilölle, joka ei ole niin kuin perehtynyt oikeastaan tuohon, niin kuin sanotaanko siihen niin kuin audio, niin kuin äänitystekniikan niin kuin sielun maisemaan, että on ollut niin kuin itse enemmän niin kuin tietysti soittajana mm. ja sitten niin kuin tälleen, tota, niin kuin julkaisupuolesta vastaavana henkilönä, niin silleen, että se... Itelle, itelle se on, ja sitten monet tutut, joilla on tälleen enemmän tai jutellut, niin se on vähän semmoinen, että sinne, sinne niin kuin laitetaan ne jutut ja sitten jotain siellä tehdään Joo. ja sitten ne tulee vähän eri kuulosina sieltä ja sitten sit ne niin kuin Joo. painetaan. Joo, niinhän se on. Mutta kyllä se täytyy tehdä biisin välit esimerkiksi. Joo. Ja tota, niin, sitten Saudi mun mielestä, niin se riippuu niin paljon siitä miksauksesta, mitä siellä masteroinnissa kannattaa tehdä. Ja mä yleensä, mä masteroin niin osapuilen puolet niistä mun omista miksauksista. Joo. Ja tota... Mä oon masteroimaan itse niitä sen takia, että mä oon ollut sadan levyn masteroineessa mukana. Mm. Ja niitä on masteroitu ihan niin kuin huippuammattilaisten toimesta Joo. Suomessa ja ulkomailla. Ja mä oon niin kattonut vierestä, niin ei siinä mun mielestä niin kuin ainakaan niin kuin äänen puolesta mitään kovin kummallista ole. Mm. Et jos miksaa sata raitaa, miksi on 25 vuotta sata raitaa mm. yhteen, mm. ja se on sellainen niin kuin Rubikin kuutio verrattuna masterointi, missä sulla on stereoraita ja sitten sulla on kompura mm. eku, ja mm. vähän levität sitä, niin mm. ei se mun mielestä nyt mitään niin, niin henkimaailman juttua ole. Joo, joo okei. Okay. Se... Mutta siinä on varmaan enemmän niin tavallaan tekninen puoli sitten tavallaan joo, sille, että mikä, se on, niin kuin, mikä siinä niin on tarkkaa. Sitten. Kyllä. Joo. Ja nykyään, niin, tota, kun on nämä David, niin äh, miksauksessa pääsee hyvin, hyvin lähelle sitä masterointia. Okay. Ja esimerkiksi kun mä oon näiden EDM-tuottajien kanssa, näiden nuorempien tyyppien kanssa, niin todella monet miksaa suoraan sitä masterbussia vasten. Ja on masterointi siinä mukana. Niin, niin kyllä. Ja mä olin aluksi sillä, että voiko noin tehdä, ja mä oon kuunnellut niiden tuotoksia, niin ne kuulostaa tosi hyvältä. Joo. Ja tota, niin, niin, 
Ja sitten, jos mä miksaan vaikka rockia tai metallia ja muita, niin se on mulle niin tuttu genre, mm, että mä pystyn mm. siinäkin tavalla. Mä oon itse miksannut, masteroimaan. Ja sitten mikä siinä on erittäin hyvä pointti, niin tuottajana niin mä oon kuukauden pari ollut yhteyksissä sen artistin kanssa, minkälainen Kyllä. visio meillä on Joo. yhdessä tästä albumista. Joo. Se ei tarvitse niinku uudestaan kävellä läpi taas uuden tyypin, uuden tyypin niin, kanssa. Aivan, kyllä. Ja se ymmärtää sen taas vähän eri tavalla. Kyllä. Sitten, ja ja sitten sellainenhan sitten on tällainen juhlallinen lausahdus, että, että masteroja tuo siihen jotakin lisää. Joo. Niin mä oon ajatellut sen yhtä lailla niin, että se voi tuoda myöskin jotakin lisää, eli jotain säätöä, mm. rahanmenoa, niin, aikatauluja, niin. kaiken näköistä semmoista sumentamaa. Niin Joo. en mä näe sitä tota, mitenkään välttämättömänä, Joo. että tota, no niin, minkä takia... Miksi ei voisi hoitaa sitä masterointia? Joo, niin, niin. Koska ne saa koodattua nykyään, DDP pystyy tekemään. Ja... Joo. Mutta entisaikaa oli eri, kun tehtiin vinylikaiverukset. Mm. Jos tehdään kokoelmalevyjä, Kyllä. jos tehdään niin kuin, tota, niin kuin ammattimasteroja, että nehän tekee genrestä toiseen. Aamulla lastenlevy, sitten iskelmää niin. ja metallia sitten iltapäivällä. Et siinä on niin kuin tällainen juttu. Mutta jos masteroi tavallaan sen oman genren mm. musaa, niin ei siinä ole mitään, mitään ongelmaa. Tuossa sanoit siitä just, että tämä niin vinyli, ennen vanhaa vinyylimasteri, niin siinä on ilmeisesti eroja ja oletko sä tehnyt itse niin vinyylimastereita? Joo, jonkin verran olen tehnyt niitäkin. Et siinä pitää vaan katsoa, että se ei tule niin kuumana kuin mitä se menee digitaalisesti. Ja Kyllä. Sillä on muutamia tuollaisia juttuja, mitkä kandeen huomioida. Kyllä. Miten sitten, kun nykyään on esimerkiksi tämmöiset niin kuin, öö, C-kasetit on suosiossa, niin Joo. vaikuttaako se jotenkin sitten? Onko se niin CD-masteri lähempänä vai vinyylimasteri lähempänä vai onko sillä... Niin kuin... no. Joo, no ehkä se on vähän jotain sieltä väliltä itse asiassa. Okei, okay, okei. Okay. Tota, niin okay. Se saa tulla vähän kovempaa mun mielestä. Ja. Se kun nauhaan kompressoi sitten. Niin Joo, nimenomaan se. Joo. Ja Joo. sitten mikään ei rokkaa niin hyvin, kun sä kuuntelet monomankasta jotain rockmusaa sille, että siinä on vähän vanhat patterit. Kyllä, <laughs> niin tota. Ja masteronin jälkeen sitten, niin tässähän tulee tämä meidän yhteistyökuvio sitten Joo. esiin. Eli se siirtyy multa sitten Jaakolle sellaisenaan, ja me ollaan siinä tota, Paljon kytköksissä jo siinä, kun miksaukset alkaa olla valmiit, saadaan se masterointipäivä siinä sovittua. Ja sitten mä toimitan sulle se DDPn kuuntelukopio, ja siinä vaiheessa olet jo varotellut tehdasta ja kannentekijää, mm. että nyt alkaa olla valmista. Niin se menee tavallaan, artistin ei tarvitse mennä luukulta, luukulle ja Joo. saa miksauksen, kuka tämän masteroi, mihin tämä sitten viedään. Niin se menee tosi sillä jouhevasti, että bändi voi keskittyä sen musan tekemiseen. Kyllä, mielellään just silleen, että kansien tekeminen on aloitettu jo ennen sitä. Että ne on siinä vaiheessa, kun se DDP tulee valmiiksi Joo. sieltä ulos, niin semmoisessa olisi jo kannet valmiina. Kyllä. Ja parhaimmillaan siinä vaiheessa niin kuin tavallaan olisi laitettu jo menee tukkulistaukset niin kuin levytukkureille. Ja tota, siinä vaiheessa voitaisiin laittaa tyyliin digitaalinen jakelu menee eteenpäin noin musiikkipalveluihin, koska siellä tulee just kanssa näitä, että, että se mielellään saa vaikka sen Spotifyn tietokantaa jo aiemmin ennen kuin se julkaistaan. Että just se ei näin. menisi tälleen läpi, Kyllä. että siellä, siellä kerkee niin kuin sitten eri juttuja katsoa. Kyllä. Ja tälleen Ehdottomasti näin. Joo. Ja sitten siinä saadaan sellainen, niin kun, se on mukavampi, mä oon huomannut aistinut sen niin artisteista ja bändeistä tuossa niin loppuvaiheessa. Se on ihan eri fiilis, kun tiedetään, mihin se sitten tästä eteenpäin mm. menee, kun se, että se levy tehdään valmiiksi. Ja sitten viikana päivänä ollaan jo vähän niin semmoinen surullinen fiilis, että tässäks tämä nyt oli, mm. että millä me saadaan tämä eteenpäin. Mutta et meillä, meidän avullamme homma hoituu. Että tota... Ei muuta kuin, eikö tämä ollut tässä? Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Kiitoksia ja otelkaa yhteyksiä.